রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নানা কর্মসূচি চলছে শিশুদের নিউট্রিশন অ্যাকশন সপ্তাহ ফেরত পাঠাতে চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার জটিল রোগ সৃষ্টি সহ বাড়াচ্ছে মৃত্যুন ঝুঁকি বলছেন বিশেষজ্ঞরা প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি বন্ধের পরামর্শ এবং টেকনাফে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিহত শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম একুশের চট্টগ্রাম সংবাদে আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তাজনু বাজাবিন রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালিক রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকার শেষ পর্যন্ত কাজ করবে বলেও জানান তিনি দুপুরে রোহিঙ্গা শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চলমান নিউট্রিশন অ্যাকশন সপ্তাহ উপলক্ষে বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন রোহিঙ্গা শিশুদের অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি থেকে রক্ষা করতে নিউট্রিশন অ্যাকশন সপ্তাহ শুরু করেছে সরকার ছয় মাস থেকে উনষাট মাস বয়সে এসব শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল এবং কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে পনেরো নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে বাইশে নভেম্বর পর্যন্ত মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে উনষাট ভাগই শিশু আর এসব শিশুর মধ্যে ছাব্বিশ ভাগ ভুগছে অপুষ্টিতে ইতিমধ্যে আমাদের আমরা কলেরা ভ্যাকসিন দিয়েছি এম আর ভ্যাকসিন আমরা দিয়েছি এবং প্রয়োজনীয় যা যা চিকিৎসা সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার মানবদেহে জটিল রোগ সৃষ্টি সহ মৃত্যু ঝুঁকি বাড়াচ্ছে বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিশ্ব অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে কথা বলেন তারা প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঔষধ বিক্রি বন্ধের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অ্যান্টিবায়োটিকের পুরো কোর্স শেষ করার তাগিদ দেন বিশেষজ্ঞরা ইনফ্রাজনের ক্যামেরা রিপোর্ট করছেন শিলি স্বপ্নম বিশেষজ্ঞরা বলছেন সঠিক স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাবে দেশের অধিকাংশ রোগী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র যথাযথ অনুসরণ করেন না আর এ ক্ষেত্রে প্রতিদিনই যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটছে অ্যান্টিবায়োটিকের বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে যার প্রমাণ আরো স্পষ্ট হয় একদিন দুই দিন তিন দিনে নিয়ে যায় রোগী সুস্থ হয়ে গেলে আর কিনতে চায় না এটা হচ্ছে ফুল কোর্স কমপ্লিট করে না বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতিনিয়ত অ্যান্টিবায়োটিকের এমন অপব্যবহারে এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হতে শুরু করেছে বিশ্ববাসীকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে দুই সালে নভেম্বর থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ পালন শুরু করে এরই অংশ হিসেবে সকালে চট্টগ্রাম ঔষধ প্রশাসন নগরীর হাজারি গলি থেকে জনসচেতনতামূলক শোভাযাত্রা বের করে এতে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন সহ বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির নেতারা অংশ নেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন অসম্পূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কারণে রোগীর শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স বা ওষুধ প্রতিরোধী জীবাণু তৈরি হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বর্তমানে বারো ধরনের ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক সহনশীল হওয়ায় সেসব ক্ষেত্রে আর অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না ব্যাকটেরিয়াগুলো এখন ওষুধ সহনশীল হয়ে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে আমরা মিস ইউজ করছি আমরা ড্রাক্টার মিস ইউজ করছি আমরা যেখানে সাতটা খাওয়ার কথা আমরা সেখানে দুইটা খাচ্ছি তখন ভিতরের ব্যাকটেরিয়াগুলো আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে যেই রোগগুলোকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আগে খুব ভালো করে কিওর করতাম এই এই রোগগুলোকে এখন আর কিওর করা সম্ভব হচ্ছে না জীবন রক্ষাকারী এই ওষুধের অবাধ কিংবা অসম্পূর্ণ ব্যবহারের কারণে রোগীর কিডনি ও লিভার নষ্ট হওয়া সহ মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের ওষুধ যে কদিন দেওয়া হবে পাঁচ দিন সাত দিন ঠিক যেই নিয়মে ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা বারো ঘন্টা যে নিয়মে বলা থেকে সেই নিয়মে খাইতে দিতে বলতে হবে এবং বিক্রিও করতে হবে সেইভাবে এছাড়া প্রতিটি ফার্মেসিতে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টার চালু ও ফুল কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক সেবনে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানান তারা শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম টেকসই উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট জনেরা সকালে নগরীর একটি হোটেলে সেলফ অ্যান্ড সাস্টেনেবল সিটিজ হিউম্যান সিকিউরিটিজ মাইগ্রেশন অ্যান্ড ওয়েলবিং শীর্ষক সেমিনারে তারা এসব কথা বলেন এ সময় বক্তারা আরও বলেন স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার কারণে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এর সাথে পাল্লা দিয়ে গতিশীল হচ্ছে দেশের অর্থনীতিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে চট্টগ্রাম বন্দর রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটারি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট আয়োজিত এই সেমিনারে আর উপস্থিত ছিলেন মেয়র আজম ও নাসির উদ্দিন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা 
টেকনাফে দুর্বৃত্তদের ছুরি কাঘাতে দেলোয়ার হোসেন নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে বুধবার সন্ধ্যার দিকে সদরের মহেশখালিয়া পাড়া এলাকায় নিজ বাড়ির কাছে হত্যাকারীরা এই ঘটনা ঘটায় পুলিশ জানায় ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয় দেলোয়ার গুরুতর আহত শিক্ষার্থীর চিৎকারে আত্মীয় স্বজন ও এলাকাবাসী ছুটে আসে পরে তাকে উদ্ধার করে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন তার শরীরের পেছনে বাম পাশে গভীর ক্ষত ছিল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক নিহত শিক্ষার্থী কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইনের ছাত্র ছিল ইউপিডিএফ ভেঙে ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক নামে সংগঠনে আত্মপ্রকাশের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ সমর্থিতদের ডাকে খাগাছড়িতে সকাল সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ পালিত হয়েছে খাগাছড়ি ঢাকা সড়কের ফায়ার সার্ভিস এলাকায় চায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধের সমর্থনে পিকেটিং করা হয় এছাড়া বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে পিকেটিং করে অবরোধ সমর্থকরা এ কারণে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের সাথে অভ্যন্তরীণ ও সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ ছিল ইউপিডিএফ কে অগণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত সংগঠন আখ্যা দিয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক নামে নতুন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে চট্টগ্রাম রেলওয়ের দখল হয়ে যাওয়া জমিতে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে জেলার মিরসরাই উপজেলার বারিয়ারহাট হাটে রেলওয়ের একটি বিশেষ টিম এই অভিযান চালায় এই সময় বারিয়ারহাট পৌরসভা সংলগ্ন রেলগেজ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ দখলে রাখা দশটি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় ভূ সম্পত্তি কর্মকর্তা ঈশ্বরত রেজা উপসহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহর নেতৃত্বে রেলের নিরাপত্তা বাহিনী সদস্য এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে এই অভিযান চালায় রেল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ট্রেন চলাচল নিরাপদ রাখতে এবং অভিযান আগামীতেও চলবে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ধর্মপুর দরবার শরীফের ওরস ও মিলাদ মাহফিল বুধবার রাতে জেলার সাতকানিয়ার ধর্মপুরে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ওরস ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় সকাল থেকে চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ওরসে যোগ দেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মিলাদ মাহফিল কোরআন তেলবাদ জিকির আস্কারে সামিল হন মুসল্লিরা পরে বিশ্ব শান্তি কামনা করে করা হয় বিশেষ মোনাজাত নবান্ন উৎসব উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে পিঠা মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বুধবার বিকেলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহযোগিতা ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে অনুষ্ঠান হয় উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্টলে বাহারি পিঠাপুলির পশরা সাজিয়ে বসেন বিক্রেতারা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি এম সোহাগ আর উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য খগেশ্বর ত্রিপুরা জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক জিতেন বড়ুয়া পরে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্বজন সুহৃদদের শ্রদ্ধা ভালোবাসায় চির বিদায় নিলেন দৈনিক পূর্বকোন সম্পাদক স্থপতি তসলিম উদ্দিন চৌধুরী বুধবার রাতে গ্রামের বাড়ি রাউজানের জলিল নগরে সমাহিত করা হয় তাকে এর আগে রাতে নগরীর নাসিরাবাদ স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় নামাজে জানাজা এতে সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন রাউজানের সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয় বুধবার ভোরে সাতষট্টি বছর বয়সে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন তসলিম উদ্দিন চৌধুরী শেষ করব একুশের চট্টগ্রাম সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নানা কর্মসূচি চলছে শিশুদের নিউট্রিশন অ্যাকশন সপ্তাহ ফেরত পাঠাতে চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার জটিল রোগ সৃষ্টি সহ বাড়াচ্ছে মৃত্যুর ঝুঁকি বলছেন বিশেষজ্ঞরা প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি বন্ধের পরামর্শ টেকনাফের দুর্বৃত্তের ছুরি কাঘাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিহত সর্বশেষ খবর জানতে চাইল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন